गोविंद 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 अम्मा अम्मा लेदरा मी अम्मा वरलक्ष्मी वरलक्ष्मी नमस्कार मंडाई गारू असल मोते डबलिचारा शावकार गार वेलर सायंत्र मोतम इवे पंचायती पड़ता डबलिचारा अंत माटाड़े आयोच पन्न वेल अतमो सावकार गार अतिरपदन मिगली डबूल तो चोड़को जत बटल को सिरगन बटल तो रोज पिनी सेको बड़ेना इपड़ेदी लेकिन आश पड़ता नीन चीर को एपड़ो अदे चीर तो नावेत मन रात अला सावकार अस्ते अला इपड़ेपा रोजल मारतना मन ब्रतकल मटक मार्ले शावकार गारायंत्र डबूल से लेकिन पंचायती शावकार गारेपन सर लेंगार पड़क यानी आ वेंकटराम चे बदल अड़की शावकार गारेद ओ बाधा तेरत सर गाँव आ डबूल लपल्ली अन्न उड़कते चंटोड़ की नो मुद्दे पाप मन गोल्लो बड़ी पाप मैं कड़प मार्चे सर लेपर पे इधो पटको अरे चिट्टी पुंजी को अन्नमेरा पाप दिन पट्टी माने मन तिंटा दिख रहा है पुंजी के अम्मे पिछड़ पपला उड़ता पंड के मेतरा सर ले ऊरको इपड़ा पुंज नमे मन अपले तीर पता है उड़े मन तो उड़े इपड़े बरवेटी सर ले अरे तीन क्या दाने वाक चुतवरा तीन ए 
హేమా నేను వెంకటరావు దగ్గరికి వెళ్తున్నాను సరే తొందరగా వెళ్ళి బేగా వచ్చాయి సరేలే దేవుడే ఎలాగోలాగా అప్పు దొరికేదట్టు చూడు స్వామి చిట్టి నాకు కాళ్ళు లాగుతున్నాయే తినేసి వెళ్ళి ఆడుకో పడుకుంటాను నేను ఏంట్ రా బాబా అలా చూస్తున్నా నేను మటికి ఏం చేయగలనరా ఒరేలా చూడకరా జాలేస్తుంది ఒరే ఒరే ఎక్కడ తీసుకెళ్తున్నావరా అంత గట్టిగా పట్టుకున్నాం మీరు కంగారు వచ్చేస్తున్నారా చెప్పరా బాబు రే ఒరే ఎక్కడ తీసుకెళ్తున్నారా చెప్పండి రా బాబు కొంత దిశా మెత్తారా ఒరే చెప్పండి రా ఒరే ఏంట్రా కోడి పందాలు వేస్తున్నారు ఇక్కడ కోడి పందాలు అండి ఎవరేసేది మన వల్ల మొదలెట్టేసారండి పిల్లలు కోడి దొరికేటారా ఏంటండి ఏంట్రా కోడి పందాలు వేస్తున్నారా ఇంకా వారం రోజుల టైం ఉంది కదా అయ్యి బాబాయ్ మాకు ఏం తెలియదండి బుల్లి అబ్బాయి గారు రమ్మని కోళ్ళు పట్టుకుంటూ అట్లా వచ్చేమన్నారండి ఏడాడు ఆడుకోండి బాబు ఆడు బాబా అండి అది చూసిన అంబదులో వదిలేశాడు ఊరు మీద ఒళ్ళు మనసు కొట్టుకుంటున్నాడు వెదవా రే వెళ్ళరా పదా రండి బుల్లబ్బాయి ఏడు రా అరే బుల్లబ్బాయి ఏంటండి ప్రసాంత్ గారు ఈ పక్క వచ్చారు ఈ టైం కాలా పక్కన ఉన్న గడ్డి మెడి దగ్గర కదా ఉండాల్సి ఏదో నువ్వు వెలగబడుతున్నావు నువ్వు ఊరంతా చెప్పుకుంటుంటే చూద్దామని వచ్చాను ఆయన వారం రోజులు సంక్రాంతి పండుగ ఉండగా నువ్వేంట్రా పందాలు కోడి పందాలు వేస్తున్నారు అప్పుడే గొప్ప ఊరండి బాబు మీరు నన్ను మిస్అండర్స్టాండింగ్ చేసేసుకుంటున్నారు మేము నిజంగా కోడి పందాలు ఇట్లేదు ప్రాక్టికల్ మ్యాచ్ లో ఆడతాం అంతే ప్రాక్టికల్ మ్యాచ్ ఏంట్రా ప్రాక్టికల్ మ్యాచ్ పెద్ద పండుగ రోజు బుల్లి అబ్బాయి గడ్డి పుంజు పందుం కొట్టాలంటే ప్రాక్టికల్ మ్యాచ్ ఆడొచ్చు ఇది కూడా తెలియకుండా ప్రెసెంట్ ఎలా అయ్యారండి బాబా ఎరా హాయ్ అంతే కదండి బాబా ఏడు సెవెన్ ఎదవా పుంజులకి ప్రాక్టీస్ మ్యాచ్ ఏంట్రా నీ పైచింగ్ కాకపోతాను ఏ క్రికెట్ లోని కబడ్డీ లేని ప్రాక్టికల్ మ్యాచ్ ఆడితే తప్పు లేదు కానీ మేము ఆడితే తప్పు వచ్చిందా ఏ మీరు ఆడలేదని గడ్డి మెట్టి వెనకాల ప్రాక్టికల్ మ్యాచ్ లు మేము ఎప్పుడైనా అడిగామా ఎరా పక్కన చూడమే కానీ ఇప్పుడైనా అడిగే పెట్టండి అమ్మని వామ్మ నిన్ను అడిగాను చూడు నా నోరు కంప తప్ప లాభమేంట్రా గోదావరితో పెట్టుకుంటే గుడ్లు మీదకి వచ్చినట్టు నన్ను నన్ను వదిలేదా బాబు ఆరేండా వెళ్దాం ప్రసెంట్ గారు వెళ్ళండి వెళ్ళండి సిరపర పప్పాలకి టైం అయిపోయినట్టుంది అయ్యూరు ఓ డ్రాప్ వేసేయండి పడుంటా సాలాగా అంతేనంటావా అయితే ఈ ఏంటో రా బాబుని అభిమానం వద్దని లాపోతున్నాను కాదని లాపోతున్నాను కోటి ఆయ్ మీరు మీద పుంజులు బాగానే వచ్చినట్టున్నారా అవునండి ఏడు బాగా ఎక్కువనండి పందాలు చాలా బాగా పడతాయండి
అయ్యి బాబోయ్ ఏంటి దాంగ్ సెట్ నెల్సం దిందకి తీసుకొచ్చారు నాను మనం నిజమే ఎవరికా మీడియాకి తీసుకొచ్చారు ఎరా కోటిగా నా పద్దాలు తెలుసు కదా నీకు మన పద్దాలే కదండి తెలుసండి బాబా మన పద్దాలు అని రిలేషన్ కలిపేస్తున్నావేంట్రా అదేలేండి మీ పద్దాలండి బాబా అది ఆ మాత్రం గ్యాప్ మెయింటెన్స్ అది పుణ్యమాసం అటుకు రమ్మంద్రా ఈసారి వస్తే పుణ్యమాసం పట్టరా లేకపోతే రా కొన్ని కట్టగడిగా చెప్పేసిందిరా దానికి ఎంత వరిసి ఎందుకండి ఈ పాటికి నాకు చెప్తే ఎవడొక పుంజ చేసేది కదండి అది కాదే అది పంది పుంజి మాసం అడిగిందా పంది పుంజి మాసం ఇప్పుడు ఎక్కడ దొరుకుద్దండి అసలు సంక్రాంతి టైము అదే కదా నా బాధ మరి ఇప్పుడు ఎలాగండి నన్ను వెళ్ళి మాట్లాడ రమ్మంటారా మాట్లాడతాం మాటేసొత్తా బో నేను అంత ఎదగలేదులేండి మీరు మీ అనుమానమును సర్లేండి ఇప్పుడు ఏం చేస్తారు ఇంతకనే ఏం చేస్తానా ఈ అరేంజ్మెంట్స్ అంతా ఎందుకు చేశాను అనుకుంటున్నాం మూడేళ్ళ నుంచి మన పుంజే కదరా సంక్రాంతి ఛాంపియన్ అది అందరికీ తెలిసిందేలేండి ఇప్పుడు మన పుంజిని బరిలోకి దింపుతాను ఎలాగో మన పుంజ పంజం కొట్టేస్తుంది కాబట్టి ఊడిపోయిన పుంజి మాసం పద్దాలు కట్టుకెళ్ళి ఇచ్చేస్తాను సూపర్ అండి ఓకే దెబ్బకి రెండు పెట్టలు అన్నమాట పుంజి మాసంతో పద్దాలు మన పుంజికి పండక్ ముందే ప్రాక్టీస్ రెండు కలిసి చెత్తండు మన పుంజ మీద పంది వేసి తింగన్నా కూడా కాబట్టి చెప్తాను చూడు పుంజలు ఎవరా నా పుంజిని బరిలోకి దింపుతున్నాను ఎవడైనా పంది వేస్తాడా ఈ బుల్ల అబ్బాయి గాడు పుంజును కొట్టే దమ్మున్న పుంజ ఎవడ దగ్గర రండ్రా చూసుకుందాం ఎలా అబ్బా ఎవడికి దొమ్ముదైను లేదండి మన పుంజి మీదకి పందేనికి రావాలంటే జడుతున్నారు బుల్లబ్బాయి గాడి పుంజ అంటే ఈ మాత్రం భయ ఉండాలా ఈ ఊర్లో మగవాడు ఉంటే ఆడి పుంజుకి పౌరుషం ఉంటే రండ్రా చూసుకుందాం ఎలా ఎరా నాగరాజు వేద్దామా వాళ్ళ నక్షత్రం బాలదు ఈ రోజు అయినండి బాబు ఎరా బాబురా పందు వేద్దామా మొన్న సష్టిలో నీ పుంజు పందు కొట్టిందట కదా మీ పుంజికి నా పుంజికి రంగు సరిపోదండి నేనండి బాబు ఎరా కోటి సత్తిగడి పుంజ అయితే కరెక్ట్రా అదే సరైన పుంజు అవునండి అదైతేనే కరెక్ట్ అండి మంచి జాతి పుంజు కదండి ఎరా సత్తి ఏత్తా పందు అబ్బే మీ దాని మీద అయితే నేనండి పండగ ముందే పుంజుని పోట్టుకోవడం నాకు ఇష్టం లేదు నేను వేరే దాని మీద వేసుకుంటానండి బాబు ఎరా మన పుంజు మీద పందు వేయాలంటే ఒక్కొక్కటికి తడిసిపోతుంది మరి అంతే కదండి జేడు పప్పు బాదం పప్పు వేసి పెంచుతున్నారు ఆ మాత్రం ఉండదు ఏంటండి అంతే కదా మరి రాగండ్రా ఏరా రంగా నువ్వు వచ్చేవండి ఇక్కడికి నీ పుంజు లేదు కదరా నీ రెండు పుంజులు నా పుంజు పడుకోబెడేసింది కదరా అయినా వచ్చేవేంటి పుంజు ఎలాగ లేదు కదండి పందు చూడ్డానికి వచ్చి ఉంటాడు ఎందుకు బుల్ల అబ్బాయి మీ డబ్బు మీరు కొట్టుకుంటారు ఎవడేస్తాడు చెప్పు నీ పుంజు మీద పందు అది కూడా మీకులా బాగా బలిసి కొట్టుకుంటుంది చూసావా ఒక్కడ రావట్లేదు నీ మీద పందు వేయడానికి చూసావా అది నీకు నీ పుంజుకున్న విలువ సొల్లు కవర్ లాపి దమ్ముంటే పందు వేసి చూపించు లేకపోతే ఇంక పందానికి రాకు అసలే నీకు కొన్నది ఆవ గింజంత పరువు అది కూడా పోద్ది ఒక్క మాట వంద గుడ్లు తిన రాబోందు ఒక గాలివానికి సచ్చినట్టు నీకు అదే రోజు వస్తుంది కంగారు పడకు పట్టుకోరా నన్ను పంది వేయలేనంటాడా నేనేంటో చూపిస్తాను ఇవాళ పోతే పోని పది వేలు ఇది నా ప్రస్టేజ్ ఇష్యూ ఈ బుల్ అబ్బాయి గడ్ అంటే తెలిసేలా చేస్తాను ఇవాళ ఎంత దాకా వెళ్తాను ఇవాళ 
యారా ఇదిగో పదివేలు కట్ట రండ్రా నా పుంజు మీద ఎవడ పుంజు అయినా నగ్గితే ఈ పదివేలతో పాటు నా పుంజును కూడా ఇచ్చేస్తాను కాసుకోండ్రా నా పుంజు మీద నగ్గితే ఈ పదివేలు కూడా మీయే కాదురా పదివేలు రా పదివేలు నువ్వు అలా చూడకు నా వల్ల అసలే కాదు నాకు అసలు ప్రాక్టీస్ లేదు ఎవడో లేడా స్పాట్ క్యాష్ పదివేలు ఆ సావుకారు అప్పు చూస్తే అలా ఉంది పదివేలు రా పదివేలు పదివేలు ఎవడో లేడా నేను ఎత్తానండి పందం వెంకటరావు ఎరగోవుని తెలవచ్చావు నీతో కొంచెం పనిపడిందిరా ఏంటో చెప్పరా ఒక ఐదు వేలు అప్పు కావాలరా అనుకోకుండా అవసరం వచ్చింది అరే గోవింద్ ఎంత పని చేశారా ఓ అరగండి ముందు రావాల్సింది ఇప్పుడే మా బామ్మ తెచ్చి పట్టుకెళ్ళాడు కనీసం రెండు వేలు రెండు వేంట్రా ఉంటే నీకు ఇవ్వడానికి ఏంట్రా పోను పని చేయి వారం తర్వాత రా ఏదో రకం సర్దాను సర్లేరా అజిరా బొడ్డోడా నీకున్న దమ్ము ధైర్యం ఒక్కడికి లేదు ఇక్కడ ఒరే బుల్లబ్బాయి నీకు దమ్ముంటే పంది వేయరా అన్నాడు ఏ చూపిస్తాను ఇవాళ ఒరే బొడ్డోడా నీ పుంజు నాకైతే పదేళ్ళతో పాటు నా పుంజు కూడా ఇచ్చేస్తారా నువ్వు ఓడిపోతే నీ పుంజు ఇచ్చేయాలి రోయ్ సరేనా నెగ్గితే నా పుంజు పదేళ్ళు నీయే కదరా ఎందుకు ఆలోచిస్తాం సరేనండి ఆడి పుంజు మీద అయితే మన పుంజు దెబ్బ కొట్టేస్తుందండి అసలు చూడాల్సిన లేదు ఆ ధైర్యం ఉందనే కదా మన పుంజు ఇచ్చేస్తాను అంటున్నారు మన పుంజు ఓడిపోవడమా ఆ పుంజు చూసే ఎలా ఉందో మన పుంజు ఓటు ఎత్తే నేల మీద పోడుకుంటది ఈ దెబ్బకి బుల్లి అబ్బాయి గాడు పుంజు దమ్మేంటో తెలిసిద్ది కట్టండ్రా కత్తులు ఆగ బుల్ల అబ్బాయి కత్తులు పందం వేసి మస్క కొట్టేద్దా అనుకుంటున్నావా దెబ్బల పందం వేసి చూడు ఎవరి దమ్మేంటో తెలుస్తుంది దెబ్బల పందమా అదేంటి కొత్తగా ఆ దెబ్బల పందమే పందు వేసి కొంచెం టైం పెట్టుకుందాం ఆ టైంలో ఎవడు పుంజు అయితే ఎక్కువ దెబ్బలు కొడతాదో ఆడదే నగ్గినట్టు యా బుల్లబ్బాయి భయం వేస్తుందా ఆ పెద్ద పందు వెనక్కి వెళ్ళిపోదామా దేనికైతే ఏంటి నేను దేనికైనా రెడీ చివరికి గెలిచేది నా పుంజే కదా పందు వైపు అది చూద్దాం నేను ఈ బొడ్డాడ వైపు ఉంటాను చూసుకుందాం ఒరే రంగ ఇంతకీ మన చిట్కెడ పుంజు బుల్లబ్బాయి మీద కొడుతుందంటావా బుల్లబ్బాయి గడి పుంజు మీద పంది వేయడానికి ఎవరు రానప్పుడు ఈ బొడ్డు ముందుకు వచ్చాడు అంటే ఆడు పుంజు మీద ఆడికి అంత నమ్మకం ఆ నమ్మకమే ఆడిని గెలిపిస్తుంది ఏంటి ఇవాళ మా ఊరు నన్ను నమ్మి పంది అని దింపేశాడు నాకేమో భయం వేస్తుంది దేవుడు దిక్కి ఇవాళ నీ మీద నా నమ్మకంతో పంది మేసాను నన్ను గెలిపించు నా మీద అంత నమ్మకం పెట్టుకోక బాసు నా వంత ప్రయత్నం చేస్తాను అయ్యగారు మన పుంజు కొట్టేసేదట్టు ఉందండి పుల్లబ్బాయి గడు పుంజ మజాక మన మొదటి ఐదు నిమిషాల్లో మన బుల్లబ్బాయి గారి పుంజు మూడు దెబ్బలు కొట్టింది మన చిట్టిగాడి పుంజు రెండు దెబ్బలు కొట్టింది ఎవడా నీళ్ళు కొడుతున్నాడా నాకు అసలు కంగారుగా ఉండేనే ఆపండి రాపండి 
మా అమ్మ నిన్ను అమ్మే మంది మా నాన్న నీకు అన్నం పెట్టమన్నాడు నీకంతకంటే ఏం చెప్పలేను ఆ నమ్మకం నిలబెట్టుకో ఎలాగైనా నేను గెలిపిస్తాను మాట ఇస్తాను బాసు ఒడ్లు గింజలు తిన్న పుంజ జీడిపప్పులు తిన్న పుంజ చూపిస్తాను కదా ఇయ్యాలా కాసుకో తీయా మొత్తం మన పది నిమిషాల టైమ్ లో బుల్లాబాయ్ పుంజు ఐదు దెబ్బలు కొట్టింది మన సిట్టి గడి పుంజు ఏడు దెబ్బలు కొట్టింది ఏంటది రారా పోదాం మాట నిలబెట్టుకున్నావు మాట ఇచ్చాను నిలబెట్టుకున్నాను బాసు నేను ఒకటి కాడు ఉన్నా గెట్టు నీకు ఎంత చేసినా తక్కువే ఆగుబుల్లబాయ్ మాటల్లో పుంజు కూడా ఉంది తీసుకో తీసుకోరా నాకు మీ పుంజు వద్దండి మీ పుంజు మీరే ఉంచుకోండి నాకు ఈ పదివేలు చాలా అవసరం అండి ఈ పుంజు వల్ల నాకు ఈ డబ్బులు వచ్చాయండి అటువంటి దానికి నేను అన్యాయం చేయలేనండి మీ పుంజుని మీరే ఉంచుకోండి బుల్లపై వీడికున్న ఆలోచనలో నీకు కొంచెమైనా ఉండుంటే ఇలా ఉండేది కదా నీ పరిస్థితి చెప్పాను కదా వంద గుడ్లు తిన్న రాబుంది కూడా ఒక గాలివానికి వస్తుందని ఒరే గోవింద్ మీ అబ్బాయి బుల్లబ్బాయి కోడి మీద పందెం గెలిచాడు రా పందెం కొట్టాడు మీ రా ఏం మాట్లాడుతున్నావు అదే రా మీ అబ్బాయి బుల్లబ్బాయి కోడి మీద పందెం కట్టి పదివేల రూపాయలు గెలిచి ఊరేగింపుతో వస్తున్నాడు చూడరా అరే తినకండి దాని వంక ఏం చూస్తావురా తిన సాంప్రదాయంగా సంక్రాంతి వస్తే కోడి పందాలు వస్తాయి కానీ కోడి పందెం వల్ల ఈ ఇంటికి సంక్రాంతి వచ్చింది సంప్రదాయాన్ని కౌరవిద్దాం పండుగల వైభవాన్ని నిలబెడదాం